आठवणी देह पायाचे चिंतन अवसान ते क्षण नाही मध्ये प्रस्तुत प्रसंगी कीर्तन रूपी सेवे कीर्तन निवडलेला जगद्गुरू जगतमंदनीय सर्वांच्या अंत्यकरणाचा अधिष्ठान असणारे मौली तू कोबर यांचा चार चरणांचा आणि भगवान पांडुरंग परमात्म्याबरोबर संवाद साधणारा अशा पद्धतीचा हा अभंग आहे या अभंगामध्ये मौली तू कोबर आपल्याला काय प्रतिपादन करून सांगतात तत्पूर्वी आपण एकदा संतान म्हणतो असं म्हटल्यावर देवाने विचारलं तो कोबर आहे 
नेमकं काय पाहून आलात कोणती अवस्था तुम्हाला आवडली कोणती भावली ते तरी सांगा नाही दाखवा ते म्हणले काय नाही देवा एक विशेष स्थिती मी डोळे भरून पाहिली पण एक अशी स्थिती आहे नाठवणी देह पायाचे चिंतन अवसान ते क्षण नाही मध्ये न आठवणी देह पायाचे चिंतन लक्ष प्र काय का तुम्ही ऐकतात ना सर्व महत्वाचा मुद्दा सांगतोय न आठवणी देह पायाचे चिंतन म्हणजे स्वतःच्या देहाला न आठवता तुझ्या पायाचं चिंतन करतायत दिव्य महात्मा दिव्य महापुरुष न आठवणी देह पायाचे चिंतन आणि कस चिंतन करतायत अवसान ते क्षण नाही मध्ये अवसान म्हणजे अंत आणि क्षण म्हणजे क्षणभराच सुद्धा नाही मध्ये मध्यंतरी क्षणभराचही अंतर न ठेवता अखंड तुझ्या चरणांचं चिंतन करतायत आणि तुझ्या चरणांचं चिंतन करता करता स्वतःच्या देहाला विसरलेले आहेत स्वतःच्या देहाला न आठवता अखंड तुझ्या चरणांचं चिंतन करणं ही एक दिव्य असणारी स्थिती आहे ती मी पाहिलेली आहे आणि ती मला प्राप्त करून घ्या अरे अशी स्थिती प्राप्त करून घ्यायची पण का प्राप्त करून घ्यायची ते सांगा कशाकरिता तुम्हाला हे त्यांनी प्राप्त करायचंय तेव्हा मला कळालंय जगामध्ये अनेक प्रकारच्या साधना परमार्थाच्या वर्णन करून सांगितल्या या सगळ्या साधना जर मी करत बसलो तर त्या साधनांच्या माध्यमातून फलश्रुती सुद्धा भिन्न भिन्न पाहायला मिळते जर त्यांनी योग साधना करायला सुरुवात कराल तर समाधी लागेल फार तर फार ज्ञानाच्या माध्यमातून जाण्याचा प्रयत्न कराल तर सर्वात्मक भाव प्रगट होईल कणाकणातून स्वस्वरूपाची संवेदना प्राप्त होईल कर्मकांड जर करण्याचा प्रयत्न केला तर कर्माचं फल त्यांनी स्वर्ग प्राप्त होतं स्वर्गाची प्राप्ती होईल म्हणजे भिन्न भिन्न साधना आहेत आणि भिन्न भिन्न फलश्रुती आहेत म्हणून या सगळ्या त्यांनी साधना पाहायला मिळतात आणि त्यांचं फळही प्रत्यक्ष पाहायला मिळतं पण ही जी अवस्था मी पाहिली त्याचं फल काही वेगळंच आहे काय फल आहे अरे जे लोक त्यांनी स्वतःच्या देहाला विसरून स्वतःच्या शरीराला विसरून तुझ्या चरणांचं चिंतन करत आहे तू त्यांच्यावर प्रसन्न झालास फक्त प्रसन्न झालास असं नाही त्यांच्या मागे मागे धावतोस त्यांची सगळी पडलेली कामं करतोस त्यांची सेवा करतोस त्यांचे पाय दाबतोस त्यांना त्यांनी खाऊपी घालतो स्वतःच्या हाताने एवढं सगळं त्यांच्याकरिता करतोस आणि त्याच्यापेक्षा महत्वाचा मुद्दा अखंड त्यांच्या मागे पुढे धावतो सगळं जग त्यांनी मला तुला प्राप्त करून घेण्याकरिता पडत तुझ्या मागे मागे धावायला सुरुवात करत सगळं जग पण तू असा आहेस की ज्यांना अशी अवस्था प्राप्त झाली त्यांच्या मागे धावतोस मग केवढं भाग्य आहे की तू त्यांच्या मागे धावतोस मग देवा असं वाटतं की ही स्थिती मला प्राप्त व्हावी कधी ही स्थिती मला प्राप्त होईल काही ऐसा पात्र होईन लाभासी नेनो ऋषिकेश हे तुष्ट येईल तू ऋषिकेश नाम परमात्मा आहेस तू केव्हा माझ्यावर असा संतुष्ट होशील केव्हा माझ्यावर प्रसन्न होशील केव्हा मला दर्शन देशील केव्हा अखंड माझ्या मागे पुढे राहशील असं सारखं माझ्या मनात वाटत आणि म्हणून मला ती अवस्था प्राप्त करून घ्यायची देव हसला आणि हसून बोलू लागला तू कोबरा अशी अवस्था जर तुम्हाला प्राप्त झाली मग काय कराल तू कोबरा म्हणजे काय नाही तू का म्हणे धन्य मानेन संचित माझं संचित मी धन्य मानेन आणि जीवनभर तुझं प्रेमसुख प्राप्त करून घेईन घेईन ते नित्य प्रेमसुख अखंड प्रेमसुख मी प्राप्त करून घेईन फक्त मला अशी अवस्था प्राप्त झाली पाहिजे नाठवणी देह पायाचे चिंतन अवसान ते क्षण नाही मध्ये क्षणभराचाही अंतर न ठेवता स्वतःच्या देहाला विसरून तुझ्या चरणांचं चिंतन माझ्याकडून व्हावं आणि अशी स्थिती मला प्राप्त व्हावी याच्याकरिता मी तळमळतो आहे तळमळतो आहे ही अवस्था तू कोबराय वर्णन करून सांगतात असा अभंगाचा सरळ अर्थ आपण पाहण्याचा प्रयत्न केला विठोबा गोविंद बाबांच्या पुण्यतिथी निमित्तानं आपण हा सप्ताह या ठिकाणी आयोजित करतो आनंद सर्वजण परमार्थाच घेतात तोच असणार हा सप्ताह त्यातला पाचवा दिवस आहे काय बोलावं चिंतना करिता म्हणून अभंग येताना ज्ञानोबरांचं लक्षात आणून कीर्तना करिता ठरवलं होतं आनंदुरे आजे आनंदुरे सभा या पर्यंत या उभ्या परमानुदुरे पण इथं आल्यानंतर अचानकच त्यांनी अभंग बदलावा असं वाटलं कारण सेवा संतान करता चालू आहे त्यांची पुण्यतिथी म्हणून तुम्ही करत आहात मोठी आनंदाची गोष्ट आहे मला त्यांना ही दिव्य स्थिती प्राप्त झाली तुम्ही त्यांची पुण्यतिथी करत आहात 
तुम्हाला असं वाटत असेल आपण सगळेजण म्हणून करतो पण महात्मा असा असतो महाराज त्याची सेवा परमात्मा करतो मग तू का म्हणे वा गाजे वैकुंठी सोहळा आणि याही भूमंडळा माझी केली वैकुंठातही महात्म्याचा सोहळा त्यांनी होतो आणि या भूमंडळावर तर कीर्ती शिल्लक राहतच असतात म्हणून त्यांना त्यांनी परमात्मा प्रसन्न आहे आणि प्रसन्न म्हणून त्यांच्या निमित्ताने एवढ्या लोकांना परमार्थ त्यांनी होतो आहे आपल्या निमित्तानं जगाचा परमार्थ व्हावा ही फार मोठी अवस्था आहे माझ म्हणून त्यांच्या निमित्तानं एवढा परमार्थ लोक जर करत असतील तर त्यांचा अधिकार कसा असेल तो त्याच्यावर लक्ष देत म्हणून त्यांनी महाराज कार्यावरून कारणाची प्रचिती आपापस त्यांनी येते कार्य दिसलं की समजायचं इथं त्याचं अमुक त्यांनी कारण आहे म्हणजे त्यांनी धूळ दिसायला लागलं की समजायचं कुठंतरी आग लागलेली आहे हा महत्वाचा विचार आहे हे जसं आहे ना तसं एवढे लोक परमार्थ करत आहेत त्याचा अर्थ काहीतरी तपश्चरी आहे म्हणून त्यांच्या तपश्चरीकरिता परमात्मा ही सेवा सर्वांकडून करून घेतो आहे तो त्यांच्यावर प्रसन्न आहे पण अशी अवस्था आपल्यालाही प्राप्त व्हावी की परमात्म्याने आपल्यावर प्रसन्न व्हावं या उद्देशानं त्यांनी चिंतन करता आगमन निवडला आज तुमच्या रोजच्या नित्याच्या सेवेचा त्यांनी वेळ साडेआठ ते साडेदहा अशी कीर्तनाची वेळ बरोबर आहे ना रोजची साडेआठ ते साडेदहा आज कीर्तन आठ ते दहा का आज कीर्तन नऊच्या नंतर त्यांनी सुरू झालं आणि आता माझ्या घड्याळात दहा वाजलेले आहेत बरोबर आणि अजून एक तास मी तुमच्या समोर बोलणार आहे म्हणजे का बरं हे झालं असेल त्याचं कारण हे सांगतो याच्या आधीचं कीर्तन पूर्वीचंच ठरलेलं होतं मग या सगळ्या मंडळींनी त्यांनी आग्रह केलं की नाही तिथून कीर्तन करून तुम्ही इथपर्यंत या मग कोण ढोळलं कीर्तन करून आम्ही इथपर्यंत आलो एक मिनिट सुद्धा न थांबता त्यांचं सातेने होतं साडेआठ वाजेपर्यंतच कीर्तन त्यांचं करून बरोबर साडेआठला गाडीत बसून आम्ही येऊन पोहोचलो म्हणजे अगदी निर्धारित वेळेमध्ये सगळ्या गोष्टी होत आहेत फक्त आज तुम्हाला अकरा वाजेपर्यंत चिंतन श्रवण करावं लागेल अकराच्या पुढे जाण्याची माझ्यात क्षमताच राहिली नाही म्हणून सलग दोन त्यांनी वेळेला बोलायचं म्हणजे जड जात जात म्हणून सर्वांना त्यांनी प्रेमाने यावं असं वाटत होतं म्हणून सर्वांची सेवा करण्याचं योग आहे भगवंतापूर्व संवाद तू कोबऱ्या अभंगाच्या माध्यमातून साधत आहे हे बघा आपल्या सर्वांना जर स्वतःचा उद्धार व्हावा असं वाटत असेल जर भगवंताची प्राप्ती व्हावी असं वाटत असलं जीवनाचं कल्याण व्हावं असं वाटत असलं जीवनाची सफलता व्हावी वाटत असलं जीवनामध्ये हित प्राप्त करून घ्यायचं असलं श्रेय जर प्राप्त करून घ्यायचं असलं तर सगळ्यात मोठं साधन जर काय असेल तर देवाबरोबर संवाद करावा लागेल तुम्हाला देवाबरोबर बोलावं लागेल देवाबरोबर बोलल्याशिवाय तुमचे सगळे साखळे त्यांनी मिटायचे नाहीत म्हणून त्यांनी तुम्हाला देवाबरोबर कसं बोलायचं आहे बघा देवाबरोबर सगळ्यांना बोलण्याचा अधिकार आहे प्रत्येक मनुष्य देवाबरोबर बोलू शकतो माझ स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये टिळकांनी प्रतिज्ञा केली होती स्वातंत्र्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे तसं आपण प्रतिज्ञा करावी की भगवंताचं दर्शन प्राप्त करून घेणं भगवंताबरोबर संवाद करणं हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे मी देवाबरोबर बोलू शकतो म्हणून देवाबरोबर बोलण्याकरिताच शरीर मिळालं आहे देवाबरोबर बोलण्याकरिताच मनुष्य देह प्राप्त झालाय फक्त आपण त्याच्याशी संवाद करीत नाही साधू संतांनी भगवंताबरोबर संवाद साधला देवाबरोबर त्यांनी बोलले कितीतरी अभंग असे की संवादाचे देवाच्या समोर साखळ घातलेली अभंग आहेत माझे चित्त तुझे पाई राहे असे तरी काही धरून या बाई भवा हात आली जातात चतुरा तू शिरोमणी गुण लावण्याची खाणी बोलणंच आहे मला पतीत पतीत परिमित्रीवाच्या पतीत परितो आठवल्या सत्ता मज करावे सरता बोलण्याचा आभाग आहे पाहेपा ध्वजेचे चिरवट राया जतन करिता कष्ट तैसा मी पतीत परित झा मुद्रा कित बोलण्याचा आभाग आहे कितीतरी आभंग मी तुमच्या समोर सांगेन की तू कोबर आहे किंवा साधू संत देवाबरोबर बोलत आहे तसे या अभंगातून सुद्धा त्यांनी म्हणत तुकोबराय भगवंत अशी संवाद साधत आहेत काय संवाद साधत आहेत तुकोबरायांच्या अंतकरणामध्ये एक विशेष असणारा भाव प्रगट झालेला आहे आणि तो भाव जर काय असेल तर तुकोबरायाने परमार्थातले एक उंच असणारी अवस्था पाहिजे परमार्थ करत असताना आपल्या डोळ्यासमोर कोणीतरी आदर्श असावं म्हणायचं त्याला आदर्श घेऊन आपण त्यांनी परमार्थ करत जावं परमार्थ करणाऱ्या माणसानं सदैव वरती पाहत जावं आपण श्रीमद भागवत कथा ऐकणारी माणसं आहेत इथं त्यांनी खेळण्यामध्ये कथा तुम्ही ऐकली आणखी त्यांनी पाचेगावला पाचेगावकर मंडळी दिसली पहा तिथं त्यांनी कथा ऐकली म्हणून कथेमध्ये आपण सदैव त्यांनी श्रवण करत असतो परमार्थ करणाऱ्या माणसानं वर पाहायचं आणि संसार करणाऱ्या माणसानं खाली पाहायचं हे खाली वर काय गुरुजी म्हणायचे गुरुजी म्हणजे वैकुंठवासी रंगनाथ महाराज परभणीकर ते सांगायचे ते म्हणायचे संसार करणाऱ्या लोकांनी खाली पाहायचं खाली काय पाहायचं संसार करणारा माणूस जर वर पाहील तर त्याला त्याच्यापेक्षा श्रीमंत लोक दिसतील आणि त्या श्रीमंत लोकांकडे पाहिल्यानंतर पोटात वादळ तयार होईल की याच्यासारखा श्रीमंत कधी होईल त्यानं बांगला बांगला माझा कधी कधी बांगला होईल त्यानं चार चाकाची गाडी घेतली माझी कधी होईल त्याचं एवढं चांगलं झालं माझं कधी होईल असं त्यांनी पहा पाहायला मिळेल आणि त्याच्याकडे पाहता पाहता माणसाला झुरण लागेल आणि संसारच नेटानं करायला सुरुवात करेल संसार करून काही हाताला लागत नाही सगळे संसार करणारे मेले म्हणाच कोणाचं काही शिल्लक राहिलं नाही बरं एवढे नेटानं संसार करीत होते त्यांचेच लेकर बाळ आता फोटोला हार सुद्धा काढले नाही वर्ष श्राद्ध सुद्धा साजरे करीत नाही पण वर्षातून एकदा त्यांनी पितृपक्ष असतो तर त्याच्यात पित्र सुद्धा काढलेत नाही दोघं सख्खे भाऊ होते एकाच्या घरी पित्र होतं आणि गावात हिडत होतं 
त्याला विचारलं कोणीतरी म्हणजे का तुझ्या भावाच्या घरी पित्र तुझा बाप काय वेगळा थोडाच होता तू पित्र घालायचं तू मला मारत ना घातले असते पित्र पण मी काशी करून आलो म्हणलं बरं काशी केली म्हणजे त्यांनी वर्षातून एकदा बाप जीव घालायचं पण ते म्हणते काशी केली म्हणजे ज्याच्याकरिता उड्या मारून मारून प्रपंच केला सगळं गाव त्यांनी जमा करून घेतलं आणि सगळी दुनियादारी त्यांनी त्याच्याकरिता मिळून ठेवले ती साधं वर्षातून एकदा कावळ्याला घास सुद्धा घालत नाही बाप्पाच्या नावाने कोणाकरिता करायचं ह्या काही पुरुषार्थ थोडाच आहे म्हणून संसारिक लोक त्यांनी महाराज वर पाहतात आणि फसतात म्हणून संसारिक आणि खाली पाहायचं फार त्यांनी महाराज आपलं जर जीवन असा असं असेल तर आपल्यापेक्षा सुद्धा कनिष्ठ जीवन जगणारे लोक जगात आहेत महाराज तर आपलं जर चांगलं त्यांनी घर असेल तर एखादा पत्र्याच्या घरात राहणारा सापडतो एखादा सप्रात राहणारा सुद्धा सापडतो महाराज आपल्यापेक्षा गरीब आहेत आपण महाराज समजून सांगावं की त्यांच्यापेक्षा मी फार चांगला आहे म्हणून त्यांनी भगवंताचे धन्यवाद करावे देऊ आम्ही फार चांगला आहे मला तू चांगल्या परिस्थितीत ठेवलं मी आनंदात आहे ठेवले आनंद तशीचे राहावे असं संसारिकाचं जीवन असावं पण परमार्थिकानं मात्र कधीच खाली पाहू नये परमार्थिक मनुष्य जर खाली पाहायला लागला तर त्याचा घोटाळा होण्याची दाट शक्यता असते एखाद्यानं जर गळ्यामध्ये माळ घातली आणि माळ घातल्यानंतर जर तो समाजामध्ये वावरायला लागला आणि त्यानं जर त्यांनी माळा तळागाळातल्या समाजाकडे पाहिलं आणि बिगर माळीचं जर त्याला दिसलं तर ते मनातले मनात म्हणते याच्यापेक्षा मी बघा हा मी माळ तरी घातले ते तसंच जिंकते हा माळीचा सुद्धा तपास नाही गळ्यामध्ये मी तरी कपाळाला गळण लावतो त्याच्यापेक्षा मी बघा खालच्यानं जर पाहिलं परमार्थ करणाऱ्या लोकांनी तर त्याचा परमार्थ तिथंच थांबतो पण परमार्थ करणाऱ्या माणसाने कधीच खाली पाहायचं ना त्याने वर पाहायचं त्यानं वर पाहिलं की त्याला तो कोवराय दिसते मग त्यांच्या समोर आपली तुलना करायची की त्यांचा ना आपला परमार्थ किती बरोबरीच आहे तर अजूच लावायचा तो कोबऱ्यांचा परमार्थ ना आपला परमार्थ काही नाही मला दर्याने खसखस तो कोबऱ्यांचा परमार्थ म्हणजे समुद्रासारखा आपला त्यांच्या समोर खसखशीचा जाण्यासारखा म्हणून जर परमार्थच करायचा असला तर तो कोबऱ्यांकडे पाहावं त्यांच्यापेक्षा वरती त्यांनी तुम्हाला नात महाराज दिसतील त्यांच्यापेक्षा वरती तुम्हाला आणखी असाधु संत पाहायला भेटतील मग तुम्हाला ज्ञानोबर पाहायला भेटतील मग त्यांच्यावरती पाहिल्यावर तुम्हाला शंकराचार्य पाहायला भेटतील त्यांच्यावरती व्यासदेवजी पाहायला भेटतील त्यांच्यावरती नारदजी महाराज पाहायला भेटतील त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ जर कोण असेल तर गोपिका तुम्हाला पाहायला भेटतील की ज्यांचा परमार्थ किती श्रेष्ठ आहे मग त्यांच्याकडे जर पाहायला सुरुवात कराल तर मग तुम्हाला कळेल की आपण काहीच नाही आपण कसा परमार्थ केला पाहिजे जो परमार्थ तुकोबरांनी केला जो परमार्थ ज्ञानोबरांनी केला जो परमार्थ गोपिकांनी केला तसा परमार्थ माझ्या जीवनामध्ये यावा असं परमार्थीला का परमार्थिक मनुष्याला वाटावं आणि ते वाटल्यानंतर तो प्रयत्नशील त्यांनी होईल आणि अट्टहास करून त्यांनी मला त्या स्थितीला प्राप्त करून घेण्याकरिता नाही घेत म्हणून जगद्गुरु तुकोबरा त्यांनी मला जशी एक स्थिती पाहू नये आणि ती कोणती स्थिती असेल तर ती उच्च असणारी परमार्थाची स्थिती आहे माझी समाजात चार वर्ग प्रत्यक्ष पाहायला मिळतात एक त्यांनी समाज सगळ्यात खालचा वर्ग जर कोणता असेल तर पामर वर्ग आहे त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ असणारे एक वर्ग त्याला विषय म्हणतात त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ एक वर्ग त्याला जिज्ञासू म्हणतात आणि त्याच्यापेक्षा एक श्रेष्ठ आहे त्याला ज्ञानी म्हणतात असे चार वर्ग आहेत महाराज हा मग चारही वर्गांची अवस्था भिन्न भिन्न आहे त्यांची प्रत्येकाची अवस्था वेगळी वेगळी पामर जो असतो की नाही त्याचं वर्णन करून सांगितलं ज्याला विधिनिषेध कळीत नाही जो त्यांनी वेदाला मानत नाही शास्त्राला मानत नाही संतांना मानत नाही देवाला मानत नाही तो मोठ्या माणसाला मानत नाही मान हो मात पिता नाही देवा आणि साधू काही सगळ्याला नाही सेवा मग साधू संतांची सुद्धा हे ना करतो हा पामर वर्ग त्याच्याकरिता स्पष्ट शब्द वापरले आटोनी बेटोनी बांधलेला मुंडासा आणि खरं तसे म्हैसा ज्या नावाची म्हैसा म्हणजे त्यांनी म्हशीचा मुलगा नाहीच कळलं तर टोणगा जसा टोणगा उन्मत्त होऊन त्यांनी जगामध्ये फिरत राहतो असा त्यांनी एक वर्ग समाजाचा एक टोणग्यासारखा काही कळत नाही काही मान्य नाही शास्त्र मान्य नाही पुराण मान्य नाही देव मान्य नाही धर्म मान्य नाही असे लोक टोणग्यासारखे जगात आहेत काही कामाचे नाही ते प्रपंचाच्या कामाचे नाही तर संसाराच्या कामाचे हा मुंडासा <laughs> आणि पाणी उचकून त्यांनी तपासणी करीत राहायची आपण कोणत्या वर्गात पोहतो महत्वाची गोष्ट हे जर नाही ऐकलं तर घोटाळा होण्याची दाट शक्यता आणि कीर्तन म्हणजे काही मनोरंजनाचं साधन नाही मला हे कीर्तन म्हणजे टाइमपास म्हणून आपण करत नाही कुठेतरी आपली टेस्ट आपण करायची आम्ही हॉस्पिटलला जात होतो त्यावेळेला त्यांनी एच बी तपासण्याकरता एक छोटा आता वेगळे साधन निघाले पण त्यावेळेला असे त्यांनी साधन असायचं त्याला त्यांनी दोन काचा असायच्या गडी त्याच्यामध्ये त्यांनी मला अशा पद्धतीने ते ब्लड म्हणजे रक्त टाकायचं आणि वरतून त्यांनी डिस्टील वॉटर टाकीत राहायचं मग ते कुठपर्यंत टाकायचं त्या काचांना जोपर्यंत मॅच होत नाही तोपर्यंत टाकीत राहायचं ते मॅच होण्याकरिता टाकलं जातं मॅच झाले झाले की मग त्याच्यावर आकडा असतो मग एवढे एवढे याचे एच बी आहे 
असं त्याच्यात उमेर झालीच होत हा महत्वाचा विचार आहे हे जसं आहे ना तसं त्यांनी कीर्तनात कीर्तनकार बोलायला लागला की आपलं त्यांनी आपण मॅच करीत राहायचं कुठे आपलं जुळते आता हे आठवले व्यक्ती मांडला मुंडाचा देव धर्मशास्त्र मानित नाही असा एक वर्ग आहे असं सांगितल्यानंतर बऱ्याच लोकांच्या लक्षात आलं असेल आपण याच्यात बसत नाही आपण देव मानतो धर्म मानतो शास्त्र मानतो म्हणजे आपण ट्वांग यासारखे नाही हे त्याच्यातून स्पष्ट होत त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ असणार एक वर्ग आहे त्याला विषय वर्ग म्हणायचं हा विषय वर्ग काय करतो तो त्यांनी मला त्याच्या डोक्यात एकच कार्यक्रम असतो त्याच्या डोक्यात चार भिंती दिसतात त्याच्यातले त्यांनी दोन डोके दिसतात हा एक बायको दिसते त्यांनी दोन मुलं दिसतात हे त्यांनी त्याच्या डोक्यात काय सर्पी भरलेच असतो आणि तू तेवढंच काम करतो मला दुसरं काय काम आम्ही आता कोल्हापूरला गेलो होतो आणि पोपटराव आमच्या बरोबर होते पोपटराव अभाव तुम्हाला माहिती आहेत ना होते होते आणि आता येते एक आम्हाला गोष्ट सांगितली म्हणजे तुमच्याच परिसरात कोणीतरी काळे महाराज होते काळे जाडनाव त्यांनी मला सांगितलं ते महाराज होते आणि फार कडक होते फार त्यांनी तपस्वी होते व्हायला गेवान होते कोणी त्यांच्याकडे एक मनुष्य सारखा जायचा आणि जाऊन सारखं प्रपंचाचं गाणं गायचं हे दुसरी त्याला लागले काय नाही म्हणजे तीन तीन मध्ये तेच मला सांगतो तीच देवडी बायको तेच दोन शेमडे पोर आणि त्याच्यापेक्षा तुला बाकीच काही समजतच नाही म्हणजे तीच देवडी बायको आणि तेच दोन शेमडे पोर याच्यापेक्षा बाकीच काही बोलायचंच नाही याला म्हणायचा विषय पुरुष त्याच्या बाहेर निघतच नाही ते बायकोच सांगत राहत इकडून इकडून आलं का बायकोच सांगत तिकडून तिकडून आलं का पोरांचं सांगत पोरण बायको म्हणजे काय दुर्लभ चिन्ह साहेब लोकांना किती त्या बायका रावणाला किती ऐंशी हजार होते काय बायकांचं कौतुक सांगायचं पोरांचंच कौतुक सांगायचं हे माझे पोर असेल माझे पोर तसे आणि ते जनावर गावात हिंत रात्री त्याचं नाव घेऊ नये म्हणजे एका वेळेला बारा त्याच्या मागे पिलावर चिंते मला बारा पिलांचे काय पोर झाले म्हणून कौतुक केलं त्याला बारा होता त्या वेळेला तुला चार झाले म्हणून काय फरक पडला म्हणून त्या तेवढंच त्याच्या डोक्यात असते याला विषय पुरुष म्हणायचं त्याच्या बाहेर निघत असतात तीच बायकोन तेच पोर आणि त्याच भिंतीन तेच वावरून तेच त्यांनी शेतीन तेच त्याचं घर झालं आणि त्याच्या बाहेरच पडत नाही हा एक वर्ग आम्हाला समज त्याची ती अवस्थाच आहे तो त्याच अवस्थेत राहतो पण त्याच्यापेक्षा थोडा उंच उचललेला एक आहे त्याला त्याने विवेकी पुरुष म्हणायचं जो जिज्ञासू आहे तो त्याने महाराज हा भगवंताला जाण्याकरिता भजतो आहे तो जिज्ञासू नावाचा वर्ग आहे तिसरा वर्ग आहे त्या जिज्ञासूला त्याने महाराज परमात्म्याला जाणायचं तो त्याच्याकरिता तळ मळतो तो म्हणतो काही मी उद्धार पाहावे काही कृपा करणं नारायण असे सांगा तुम्ही संत जनकाला समाधान चित्त माझे त्याची अवस्था अशी काही हे भेटे भेटेल काही तो स्वामी भेटेल तो परमात्मा मला भेटेल का ही त्याची अवस्था चित्ता जी आहे त्याची पण स्वतंत्र अवस्था आहे त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ असणार एक वर्ग आहे त्याला ज्ञानी म्हणतात मग हा जो चौथा वर्ग आहे ना चौथी याची ठाई काही कमी नाही अशी त्याची अवस्था आहे त्याला ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे आणि ज्ञानामध्ये मस्त झालेला आहे त्याला त्यांनी सर्वात्मक भाव तयार होऊन पाप पुण्यांच्या पलीकडे त्यांनी गेलेला आहे त्याची अवस्था तू बरोबर आहे त्यांनी वर्णन करू सांगतात हे तू का म्हणे अवस्था प्राप्त झाली ज्ञानाची अवस्था 
रक्त श्वेत कृष्ण पीत प्रभा भिन्न चिन्मय अंजन सुधले डोळा तेने अंजन गुणे दिव्य दृष्टी झाली कल्पना इमारी द्वैता द्वैत देश काल वस्तू भेद मावळला आत्मा निर्वाळला विश्वाकार न झाला प्रपंच आहे परब्रह्म अहम सोहम ब्रह्म कळले तत्वमसी विद्या ब्रह्मानंदी सांग त्याची झाला अंग तू का आता ही अवस्था आहे ज्ञानाची अवस्था आहे तू कोवरायला प्राप्त आहे त्याच्यापेक्षा अजून जर पाहायचं असेल तर महाराज म्हणतात अनुर एनुया थोकडा धोका आकाशा येवला गेलो नि सांडिली कलेवर भव भ्रमाचा आकार सांडिली त्रिपुटी दीप उजळाला घटी तुका म्हणे आता उरलोकारापुरता ही अवस्था आहे ज्ञानाची त्याच्यापेक्षा अजून त्यांनी सांगतात झाला प्रेतरूप शरीराचा भाव लक्षला ठाव स्मशानीचा रडती रात्रंदिवस कामक्रोध माया मनती हाय हाय यम धर्मा वैराग्याच्या शिनी लागल्या शरीरा ज्ञानात तो झाला ब्रह्मत्वेशी दिलीत तिलांजली कुळ नाम रूपासी देह ज्याचा त्यासी समर्पिला फिरविला घट फोडीला चरणी महावाक्य ध्वनी बोंब झाली तुका म्हणे रक्षा झाली आपल्याप उजळला दीप गुरु कृपा ही ज्ञानाची अवस्था आहे पण असा एक वर्ग समाजात आहे तुम्ही ऐकतात ना सर्वच महत्वाचं होत आहे मी चार वर्ग तुमच्या समोर सांगितले आणि तपासायला पण सांगितलं मग आता विचारा याच्यातल्या कोणत्या वर्गात आपण बसतो आपण पामरात बसतो की आपण बायका पोरांमध्ये गुंग झालेले विषय आहोत की आपल्याला जिज्ञासा आहे परमात्म्याला प्राप्त करून घेण्याची की आपण ज्ञानी आहोत हे चार वर्ग समाजात आहेत आणि चार वर्गांची स्वतंत्र अवस्था आहे मला त्या पामराच्या डोक्यात काय सुरपित आणि धन प्राप्त करून घ्यायचंय मान प्राप्त करून घ्यायचा आहे ना अनैतिक माध्यमातून प्राप्त करून घ्यायचं त्याच्याकरिता तळमळतोय ती त्याची अवस्था विषयी पुरुषाला तागी महाराज हे गुरु का ते गुरु याच्या पाया पडू का त्याच्या पाया पडू का हे मिळवायचंय ते मिळवायचंय त्याच्या पायाला भेगरीच आहे सारखी त्याला सगळं जग मिळवा असं वाटतं तो विषय पुरुष तो त्याच्याकरिता फिरतो आहे हा ती त्याची अवस्थाच आहे त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ असणारा जिज्ञासू त्याला झोप येत नाही त्याला जेवण जात नाही त्याला कासावीच जीवित आम्ही होतो परमात्म्याला जाणण्याकरिता उतावळा झालेला आहे हा ही त्याची अवस्था आहे आणि ज्ञानी पुरुष तो त्याच्या मस्तीत मस्त आहे त्याला काही करण्याचं शिल्लक नाही तो सर्वात्मक भूमिकेमध्ये मस्त अशा पद्धतीने डोलतो आहे पूर्णत्वाची त्यांनी लहर आलेली आहे तो आनंदाची तो ही आनंद तरंगे असते तिथं आहे तो कोणाला बाकीच्या काही मानायला तयार नाही त्याच्या दृष्टीने जगत नावाची गोष्ट झालीच नाही प्रपंच एक झाला होता हे तो समोर मिथ्या वाढता न होईल माग ताकद अकल्पन ते घडीना त्या भूमिकेत आहे त्यापेक्षा आजादवादाची भूमिका त्याला बांधलेली आहे त्याच्या अंगी ठसावलेली आहे हा तो म्हणतो त्यांनी महाराज ज्ञानवरांची वय ते म्हणतात शशविषान काय मोडावे हा होवावे मग तोडावे खपुष्पके म्हणजे गंधर्व दुर्ग काय पाडावे शशविषान काय मोडावे होवावे मग तोडावे खपुष्पके हा म्हणजे त्यांनी आकाशात जे ढग दिसतात त्या ढगांमध्ये किल्ले तयार झाल्यासारखे दिसतात छोट्या छोट्या लेकरांना नादी लावायला म्हणतात तो कधी बघ किल्ला दिसतोय तो नाहीच मुळात तर त्याला पाडायला जायचं काय काम आहे सशाल किती शेक असतात तुमच्या भागात नसतात सशाला शिंगच नसतात हा ज्याला शिंगच नाही ते मोडायचं काही काम आहे का शशविषान काय मोडावे आणि होवावे मग तोडावे ख पुष्प की ख म्हणजे आकाश आणि पुष्प म्हणजे फुल आकाशाला फुलं यावे तर मग तोडावेत जसं आकाशाला फुलंच येत नाही सशाला शिंगच येत नाही आणि गंधर्व दुर्ग तयारच होत नाही तसं त्यांनी हे जगत झालंच नाही या भूमिकेत आहे तो म्हणून तो ज्ञानी आहे त्याच्या त्याच्या मस्तीत असतो हा पण एक वर्ग आहे आणि त्याची अवस्था आहे जगद्गुरु तुकोबारा सुद्धा पांडुरंगाबरोबर बोलतात आणि एका अवस्थेविषयी बोलतात त्याने ती अवस्था पाहिली आहे शुलपुत्र झाला भीष्म शरीर पाना आला होय पाहिजे तो माताला घरबंगू केला दिगंबरा म्हणजे जे कधीच झालं नाही त्याचं वर्णन करून सांगतात वांझेच्या हा वांझेला पुत्र झाला आणि पुन्हा त्याने महाराज हा जो भीष्माचार्य आहे त्याच्या पत्नीला पाना फुटला हे की नाही हा म्हणजे भीष्माचं लग्न झालं नाही तर पत्नीला पाना फुटायचं काही कामच नाही असे झालेच नाही त्याने महाराज असणारे जे प्रमाण आहे ते आजातवादाकरिता त्यांनी वापरले जात म्हणजे असंभव गोष्टी त्यांनी सांगण्याकरिता त्या प्रमाणांची त्यांनी व्याप्ती होते म्हणून त्याने या स्थितीत आहे तो महात्मा जो ज्ञानाच्या माध्यमातून पक्व झालेला आहे त्याची पक्व स्थिती त्यांनी तयार झालेली आहे मग तुकोबऱ्यांना त्यांनी या अवस्था पाहायला मिळाल्या मग कोणाची अवस्था पाहून म्हणत असतील देवाच्या समोर मला अशी अवस्था प्राप्त करून घ्यायची आहे पामराला पाहतील का नाही तुकोबऱ्यांची जीवनात तो भाव कधीच येणार नाही मग विषयी जर होत असतील तर त्यांनी मला जाळूनी संसार वैसोल वांगणी म्हणतात म्हणजे विषयी पुरुष त्यांनी तुकोबऱ्यांच्या मध्ये पाहायला मिळतच नाही जिज्ञासू जर म्हणा तर परमात्म्याची प्राप्ती तुकोबऱ्यांना झालेलीच आहे म्हणजे त्यांनी ब्रह्म साक्षात्कार अशा पद्धतीनं झालेला आहे मग पुन्हा जिज्ञासा शिल्लक राहिली नाही आणि ज्ञान जर अंतकरणामध्ये धारण करून त्याच्या विषयीच काही मागायचं असेल तर त्या ज्ञानाला आधीच नको म्हणून मोकळे झाले नको ब्रह्मज्ञान आत्मस्थिती भाव मी बघतो तो देवायचं 
मग ब्रह्मज्ञान आहे नको म्हणतात मग आहे काय नेमकं तू कोमर यांच्या मनामध्ये तर हे चार वर्ग जशी समाजात आपण पाहिले याच्यापेक्षा एक पाचवा वर्ग श्रेष्ठ आहे आणि त्याला ज्ञानी भक्त म्हणतात तो त्याने ज्ञानी आहे पण ज्ञान प्राप्त करून पुन्हा भक्तीच्या मार्गाला लागलेला आहे महाराज वर्णन करून सांगतात हे टाळा टाळी लोपला चौथी घेऊन या तुझ्या हाती 
परिपाना भक्ति बंधे जगा दे तो मुझे ज्ञाना का परिपक्व धरेला महत्मा है अरे पुनः त्याग ज्ञाना लगे उन सुधा भगवान ताज भजन करतु है तो भगवान तारा फर प्रिय है मरद भगवान स्वतः संतो या वरी ही पार्था जो माजिया भजनी असता तैयार करने माथा मुकुटगरी या वरी ही मुझे उड़त ज्ञान प्राप्त धरेला है पन ज्ञान प्राप्त धरेला अस्ताना सुधा तो माजा भजन करतु है तैयार तेरी अरे भगवान शंकर पर नहीं चिवारी करने देता आले मनु ये पांडुरंगा ने बिटे उन खाली उड़ी मार ली अरे भगवान शंकर वाला डोक्या वो रूप सुन गिट ले अन नाता ना शुरुआत के लिए तैयार ते में माथा मुकुट करे मस्तक आवर धारण के लिए शंकर आला कामर तो न्याना नंतर भक्ति करता है मनु आमन मेच होनी पांडवा मी जोन माची सेवा करता थी भक्ति जी दिव्य आसनरी आवश्यक है अंतिम करता स्थान पुनः तक निभाना तो क्या चिंतना में दिमाग तो उन तरीके स्वतः हल्ला सोड़ों में जाता है स्वतः आची आठ बार विसर लिया है अपुलिया चा विसर घोड़ा गोविंदो बड़ा करो तो के स्वतः चा विसर पड़ला स्वतः चा देहाचा विसर कि मलक जी प्राप्त हुई क्या ना जिस तरह की प्राप्त हो रही है कि मलक जी प्राप्त हुई आशीमला प्राप्त हो भी मुझे न्यायांतर भावज भाव क्या न्याय ना गिरुं ताका भी क्या चरण तर पुनः मुक्ति वाली ले भक्ति शुरू करा भी और क्या भक्ति मध्य स्वतला तर ने सोड़न भगवान तर चचिंतन स्वतला विश्रुण जावो ही अवस्था क्या लाइफ संगीत से पहचे दूसरा कौन वाला संगीत हम दूसरा कौन वाला प्राप्त करों दे उसे तो उन तुकों पर आने पार रंगा चा समोर जाऊँ सम्मान कराए चा थरूल देवा चा समोर संगीत चा थरूल न देवा ला संगीत लगे देवा आशीर्वाद स्थिति में पहले लिया है आशीर्वाद का अवस्था में पहले लिया है आशेद दशा में पहले लिया है कि जी पहले आने के बाद ही प्राप्त करूँ यह विषय बढ़ते सार का जब भी जीव झुरतवा है त्याग कुछ भी जा प्राप्ति मिलता त्याग अवस्थित जा प्राप्ति करता मनु तरीके की क्यों हाँ प्राप्त हो गिरता असमलवाट तय में दूसरे कोण जा समोर तरीके सामने पिक्चर तुझे समोर सामने करता ले रहा है और माजा अंतर नातला भाव में तुझे समोर प्रगट करते हैं अब अंगाचे पहले चल तेंची दिव्य अवस्था उद्धवला पहले में था वो दो ज्ञानी होता, भक्त ज्ञानी होता, 
या गोपीकाला माहिती हाच वामन झाला होता आणि बळीला पात्रात नेऊन घातलं होतं हा सामान्य नाही हा परमात्मा आहे आणि त्याचा अवतार कमी झालेला आहे गोपिकांना मी सांगायच्या आधीच कळालेला आहे म्हणजे सगळ्या गोपिका ब्रह्मज्ञानी आहेत लोका गोपळीच्या झाले ब्रह्मज्ञान आणि किल्या वाचणी जपत असं सारे ब्रह्मज्ञान आहे तर मी त्यांना ब्रह्मज्ञान सांगायला आले मग एवढं ब्रह्मज्ञान जर त्यांच्याजवळ आहे तरी का रडतात का का सविस होतात का व्याकुळ होतात त्याचं मर्म त्याला कळालं की फक्त ज्ञानी होऊन पूर्ण जीवन जगण्यात काय अर्थ नाही ज्ञानी होऊन भगवंतावर प्रेम करणं आणि त्या प्रेमामध्ये त्यांनी स्वतःला सोडून मूर्छित होऊन जाणं की खरी परमात्मा Oh, 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 oh. 
अखंड भगवंता चरण चिंतन दगनी कर समाधि लगली स्वतः शरीर विसरले अभी अवस्था मेरा प्राप्त वावी हि अवस्था प्राप्त करता चित्त देवा जुरता है चित्त पांडुरंगा जुरत चिंतना प्रपंच कस वे मग दुसरी बायको कर बायको नीचे धाकटी बाई तिच नाव राम होते राम तिच्शी लग्न कर लग्न कर लग्न विवाह संपन्न नवरी वाटा कार्यक्रम सुरू जाऊन जो गोरवा काका झोपलेला आहे त्यांना स्वप्न पडलं आणि पांडुरंग परमात्मा स्वप्नात आला पांडुरंगाने सुद्धा इलाज केले म्हणा भेटण्या गिरता आला देवाने हात असे केले गोरोबा तुला भेटण्या गिरता आलोय गोरोबा काकाला वाटलं देव भेटायला म्हणून हात असे केल्याबरोबर दोन पत्नींच्या अंगावर हात पडले म्हणजे हाताने पत्नींचा स्पर्श केला अपराध केला की नाही हाताने हातच तोडून टाकले म्हणत दोन्ही पण हात तुटल्यानंतर त्यांनी आता कसा प्रपंच चालायचा म्हणजे दोन बायका घरात आहेत हातही तुटून गेले आहेत लेकरू मरून गेले एवढी ताणा दिला आहे मग देवाला चिंता पडली आणि या देवानं त्यांनी मला विठू कुंभाराचं रूप धारण केलं रुखमाने त्यांनी बरोबर घेतलं त्याची बायको म्हणून आणि गरुडाला त्यांनी गाढव म्हणून बरोबर आणलं आणि मग सगळेजण त्यांनी गरोबा काकांच्या घरी आले म्हणले असं आहे की आम्ही वाट सर्वात कोणी आम्हाला नाही फक्त उदरनिर्वाहाचं काम करायचं आहे तुमच्या घरी आम्हाला आश्रय द्या काम करून खाऊ म्हणले बाकी काही काम नाही म्हणजे राहा ना मग आम्हाला पण अडचणच होती हा विठोबा त्यांनी मला हा पांडुरंग परमात्मा स्वतः गोरोबा काकांच्या घरी त्याने गाडगे मडके घडवण्याकरिता त्यांनी थांबला जेवढा गोरोबा काकाने हात तोडून घेतले ज्ञानवर अन्य कळाली भेटण्याकरिता आले तेव्हा त्यांनी म्हणे कसं काय तुमचं चालतं म्हणजे विठो कुंभार आलेला आहे आणि तो त्यांनी हे सगळे कामं करतो म्हणजे कुठेही कुंभार पण मुक्ताई मुख्य चाणक्ष आहे म्हणून तिनं त्यांनी ते गाडगे मडके पाहायला सुरुवात केली त्या गाडग्या मडक्यांवर भगवंताचे चिन्ह त्यांनी हाताचे पायाचे त्यांनी असणारी पामाती तुडवली होती ना म्हणून त्यांनी मला सगळे चिन्ह भगवंताचे दिसू लागले हे दिसल्यानंतर कळाला रे तर सामान्य नाही तो विठू कुंभार कुठे तुमचा ते म्हणजे माती आणायला गेला वाट पाहत राहिले सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आलाच नाही महाराज मग काय करायचं मग कळालं हा सामान्य जगाचा मालक आहे बरोबर काकाने आकांत करायला सुरुवात केली तेव्हा माझ्याकरता त्यांनी माझ्या घरी आला असेल माती तुडवलीस काय गाडगे मडके घडलेच काय मी तुझे किती त्यांनी माझ्या रोजकार झाले असं म्हणून आकांत करून रडू लागले महाराज मग परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट झाला का हे झालं असेल नाठवणे देह पायाचे चिंतन हवसान ते क्षण नाही मध्ये स्वतःच्या देहाला विसरले आणि अखंड भगवंताचं चिंतन करू लागले देवाला त्यांच्या घरी काम धाम करण्याकरता येऊ लागलं माझ्याकडे सगळा अभंग आहे पण वेळ नाही म्हणून त्यांनी अभंगातलं वर्णन सांगायचं नाही उच्च नीच काही लिहिणे भगवंत चिष्टे भाव भक्ती देखून या दासपुत्र कन्या विद्राच्या बक्षी दैत्या घरी रक्षी प्रल्हादासी चर्मरंगो लागे रोहिदासा संगे कबीराच्या मागे शेलविनी सजाने कसा या विकू लागे मास माया सावत्या सुरकू लागे नरहरी सोनारा घडू पंगू लागे चोख्या मेळ्या संगे ढोरे उडी एवढी सगळा अभंग पाहून घ्या एवढ्या संतांच्या घरी हा परमात्मा एवढी काम करतो का करतो त्याचं कारण एवढंच आहे नाठवणे देह पायाचे चिंतन अवसान ते क्षण नाही मध्ये स्वतःच्या देहाला न आठवता अखंड भगवंताच्या चरणांचं हे संत त्यांनी चिंतन करतात म्हणून हा देव त्यांच्या घरी एवढी सगळी कामं त्यांनी करतो असं माझ्या जीवनात व्हावं देवा तू काम करावं असं मला वाटत नाही पण जसा त्या सगळ्यांवर तू प्रसन्न झालास असं तू माझ्यावर प्रसन्न व्हावं असं मला सारखं वाटत असत म्हणून त्यांनी मला काही ऐसा पाच
ಯಶವೈ ಭಗವಾನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅತ್ಯೋನಾರಾಯಣ ಕುಮಾರ್ ಮುಹಯಮ್ಮ ಯಾಲು ಕೊಂಗುಳ ಚರತಿ ಕೃಷ್ಣಶು ಅರೆ ಹಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಯ್ ಜಗಾಚಾ ಮಾಲಕ ಆಹೆ ಅನ್ ತುಜಾ ಸಮೋರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಭಾಯ ತುಲಾ ದರ ರಾಜ್ಯತ ಕರಾಯಚ ಅಸೇಲ್ ಅನ್ ಧರ್ಮ ಚರ ತುಜಾ ಕಳಾವ ವಾಟತ ಅಸೇಲ್ ತರ ಯಾಚ ಚಿಂತನ ಕರತಾ ಕರತಾ ರಾಜ್ಯ ಕರ ತುಜಾ ರಾಜ್ಯ ನಿಷ್ಕಲಂ ಕೋವೆ ಹಾ ವಿಶ್ವಾಚರಣೆ ಉಪದೇಶ ಕೇ ಅನ್ ಮಕ್ ಸಂಗಿತ್ಲ ಬಗ ತುಲಾ ದರ ಯಾಚಿ ಪ್ರಚಿತಿತ್ ಗೆಹಚ ಅಸೇಲ್ ತರ ಬಗ ತಥಾ ಅಪೇಕಾಂತ ಭಕ್ತೇಶು ಪಶ್ಚ ಭೂಪಾನು ಕಂಪಿತಂ ರಾಜಾ ಅರೆ ಹಾ ತುಲಾ ಅಸ ವಾಟತ ತುಜ ತುಜಾ ಕರತಾ ಇಥೆ ಆಲಾ ಹಾ ತುಜಾ ಕರತಾ ಆಲಾ ನಾಯ್ ಹಾ ತುಜ ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಂದ ನಿ ಮಲಾ ಬೆಟ್ನ ಕರತಾ ಆಲಾ मला भेटना करता पश्य भूपान कुंपित राजा बच्चा कि प्रेम है कि प्रेम मजा करता व्यक्त करना सा तुला जो उपदेश कराता तो घरीत के अर्जुन रणांगण गीता संगित ना अर्जुन तीन कृतार्थ मैं धर्मराजा रात गीता संगता आती का तुझा करता नहीं मजा करता आला है विश्वाचार भगवान प्रत्यक्ष प्रगट जा विश्वाचार शेवट हो रहा डोले भर पाहुन तीन मराठ डोले बंद कर मग भीष्माचार्यांची प्राणज्योत भगवंतात विलीन झाली हा स्वतःहून भीष्माचार्यांना भेटण्याकरिता गेला एक उदाहरण सात वर्षाच्या वयापासून ऐंशी वर्षाच्या वयापर्यंत वाट पाहणारी शबरी रात्रंदिवस देवाची वाट पाहिली म्हणून त्यांनी मला भगवंतानं रामरूप धारण केलं आणि शबरी जशा चरणांचं चिंतन करीत होती तशाच चरण धारण केले आणि शबरीच्या समोर हा परमात्मा गेला काय ओळखायचं कारण आहे राम कसा आहे ते पण तरी तिला ओळखवाल कसं काय माहितीये ती जसं त्यांनी चिंतन करीत होती चरणांचं तेच चरण रामानं धारण केले तिच्या समोर गेले ओळखवाले मला जब मेरे राम जी कावन होगा शबरी की पुतिया का पावन होगा अशी तिची अवस्था आहे म्हणून राम भेटण्याकरिता प्रत्यक्ष त्यांनी गेला हा शबरीला रामाकडे जावं लागलं नाही राम शबरीकडे स्वतःहून चालत आला महत्वाची गोष्ट आहे मला मी नाही अशा पितनारे मी न जान की राजकुमारी तुझ्या पदाचे अखंड चिंतन ही माझी साधना मी दिन दुबळी असणारी शबरी आहे रामा तुझी वाट पाहते आहे म्हणून तिची ती अवस्था पाहून राम तिच्यापर्यंत गेला तिचं भाग्य उदयाला आलं आणि रामाच्या मांडीवर मस्तक ठेवून प्राण सोडता आले म्हणत केवढं मोठं भाग्य आहे पण असं भाग्य सगळ्यांना प्राप्त झालं असं मला कधी प्राप्त होईल काही असा पात्र होईल लाभास फार लांबची उदाहरणं सांगण्यापेक्षा जवळच जर पाहिलं तर हात नसलेला पाय नसलेला ओणक्यासारखा देह घेऊन त्यांनी महाराज मुंगी पैठणापासून तुम्ही पंढरपूरची वारी करणारा पूर्मदास लोटांगण घालत घालत पंढरपुरापर्यंत जाण्याकरिता निघाला नवमी आली नवमीलाच वारकरी पंढरीत असला पाहिजे पण जाता येत नाही निरोप दिला वारकऱ्यांना काहीतरी करा देवाला सांगा मला येता येत नाही तूच ये सगळी वारी आटोपून त्यांनी परमात्मा धावत आला पूर्वादासाच्या जवळ रक्ताने माखलेलं शरीर आहे पाणी नाही तोंडामध्ये त्यांनी कोरड पडलेले आहे अशी अवस्था त्यांनी मला त्याची झाली घाई घाई ना आला स्वतःचा पितांबर आणि त्याच्या तोंडावरची धूळ आणि रक्त पुसू लागला त्याचे मस्तक आपल्या मांडीवर डोक्यावर हात फिरू लागला म्हणून पूर्वाद असा सांग तुला काय दे सांगितलं देवा कशाची अपेक्षा नाही रे तू जगाचा मालक आहेस आणि माझ्या समोर प्रत्यक्ष प्रगट झालेला आहेस याच्यापेक्षा दुसरं काय भाग्य असेल तेव्हा मला काही नको आहे माझी एकच विनंती आहे की तुझ्या मांडीवर त्यांनी माझे प्राण असेच निघून जावे तुझ्याकडे पाहता पाहता माझे प्राण सुटावे त्याच्यापेक्षा दुसरी काही अपेक्षा नाही तुझी सवय आहे भक्तांना म्हणत असतोच काय देऊ सांग पण मला तुझं काही नको आहे फक्त तू हवा अशी दिव्य असणारी भावना अंतकरणातून प्रगट झाली आणि कुर्मदासानं तुझ्या मांडीवर प्राण सोडले ही दिव्य दिव्य स्थिती नाही का पण अशी स्थिती सगळ्या संतांना प्राप्त झाली पण तसा लाभ मला कधी होईल काही ऐसा पात्र होईल लाभासी नेनो ऋषिकेश तुष्ट येईल सगळ्या वारकऱ्यांच्या मनात हा भाव असला पाहिजे मला आपण वारकरी आहोत गळ्यात माळ घातलेली आहे कपाळाला गंध देवाच्या नावाचा लावतो आप एकादशी सोमवार पंढरीची वारी करतो आप आपल्या मनात हे भावना असावी की आपल्या अंतकाल समयाला परिवर्तन या उस वक्त जल्दी आना नाही श्याम भूल जाणार ये तुझ्या मांडीवर मस्तक त्यांनी माझं असावं तुझा हात माझ्या मस्तकावरून त्यांनी फिरावा आणि तुझ्या मुखावरून त्यांकडे पाहता पाहता माझे प्राण निघून जावे याच्यापेक्षा वेगळी काही अपेक्षा नाही अशी भावना वारकऱ्याच्या अंतकरणातून प्रगट व्हावी तीच तुकोपऱ्यांच्या मनातली भावना आहे कधी असा लाभ मला प्राप्त होईल देव म्हटलं ठीक आहे अशी जर तुमच्या पोटातली भावना असेल आणि असं जर तुम्हाला प्राप्त झालं तर मग तुम्ही काय कराल अभंगाच्या शेवटच्या चरणात सांगा